அம்மா என்ற இந்த இடத்திற்கு வர அவர் பயணித்த தூரமும் கொட்டிய உழைப்பும் அதிகம் எம்ஜிஆர் கொடுத்தது அதிமுக உறுப்பினர் அட்டையும் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பதவி மட்டும்தான் ஆனால் தன் கடும் உழைப்பாலும் தன் திறமையாலும் மக்கள் செல்வாக்காலும் நான்கு சட்டமன்ற தேர்தல்களில் வென்று முதலமைச்சரானவர் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் மட்டும்தான் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையும் தன்னுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டார் ஜெயலலிதாவும் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினாறு என இரண்டாவது முறையும் தன்னுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டார் எம்ஜிஆரின் இரண்டாவது முறை தொடர் வெற்றியிலும் ஜெயலலிதாவின் பங்கு நிச்சயம் இருக்கிறது எம்ஜிஆர் அமெரிக்காவில் சிகிச்சையில் இருந்தபோது தமிழகம் முழுவதிலும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்தவர் ஜெயலலிதா அவர் கால்படாத தமிழக கிராமங்களே இல்லை எனலாம் அனைத்து மக்களோடும் இயல்பாக பழகினார் இதை பார்த்த சிலர் பொறாமையடைந்து கட்சியில் தனியாக ஆளுமை செய்கிறார் என்று சொல்லி ஜெயலலிதா வகித்த கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பதவியை பறித்தனர் டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தில் அவருக்கு அரை ஒதுக்காமல் தடுத்தனர் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்திறங்கிய எம்ஜிஆரை பார்க்க விடாமல் செய்தார்கள் பல மாதங்கள் கழித்துதான் அவர் எம்ஜிஆரை சந்தித்தார் இப்படி கட்சியில் எத்தனையோ சிக்கல்கள் அவருக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தன ஆனால் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் குறித்து சொன்னது இதுதான் எம்ஜிஆர் தான் எனக்கு எல்லாம் அவர்தான் என் தந்தை என் தாய் என் நண்பர் என் வழிகாட்டி என் ஆசான் எல்லாம் அவர்தான் என்றார் ஆனால் எம்ஜிஆர் இறந்த போது அவரது தலையருகில் நின்று பல்வேறு அவமானங்களை சந்தித்தார் ஆனால் அதையும் சிலர் தடுக்க விரும்பி பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர் உடல் தாங்கிய இராணுவ வாகனத்திலிருந்து ஜெயலலிதா இறக்கிவிடப்பட்டார் கண்ணீரோடு அவமானங்கள் தன்னை துரத்த அந்த அவமானங்களையெல்லாம் வெற்றி படிகளாக்கினார் எம்ஜிஆரின் மறைவுக்கு பிறகு ஜெயலலிதாவின் அரசியல் வாழ்வு அச்சமித்துவிட்டது என்று பலரும் கணித்தார்கள் ஆனால் கண்ணீரை கொண்டு கவலைகளை கரைக்க முடியாது என்று நினைத்து அனைத்து அவமானங்களுக்கும் தன்னுடைய வெற்றியையே விடையாக்கினார் ஜெயலலிதா கடந்த ஐம்பது ஆண்டு கால தமிழக வரலாற்றில் ஜெயலலிதா இல்லாமல் தமிழக அரசியல் இல்லை என்றாகி போனது நான் பல நரகங்களை தாண்டிதான் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் இது ஜெயலலிதா தனக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் சொல்லும் வசனம் உங்களுக்குள் ஒரு சர்வாதிகாரி ஒளிந்துள்ளாரா என்று ஜெயலலிதாவிடம் ஒருவர் கேட்டபோது ஓரான் அப்படி இருந்தால் வலிமையானவன் என்பீர்கள் பெண் அப்படி இருந்தால் சர்வாதிகாரமா என்று கர்ஜித்தவர் ஜெயலலிதா இந்த உலகத்தின் மிகவும் கடினமான வேலை எனக்கு பணிக்கப்பட்டாலும் நான் அதற்கு என்னை தயார் செய்து கொள்வேன் நடிகையாக புகழ்பெற்ற பின் ஜெயலலிதா ஒரு பேட்டியில் இப்படி சொன்னார் அதனால்தான் நடிகையாக இருந்த போதும் அதிமுக என்ற இரும்பு கோட்டையின் தலைவியாக இருந்த போதும் தமிழக பெண் முதலமைச்சராக அதிக நாட்கள் பதவி வகித்த போதும் தன் பணியை சிறப்பாக செய்து முடித்தவர் அம்மா என்றாலே இனி ஜெயலலிதாவின் நினைவுகள் தான் என்றுமே தமிழக மக்கள் மனதில் நீடித்து இருக்கும் மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் 